はい、えー、それではあの時間ですので始めたいと思います、えー、今日はあアメリカ大統領選2024年シリーズの、えー、第3回目ですね、えー、アメリカからですね、えー、グレン・カールさん、えー、情報機関に長年勤務されて、えー、あのアメリカの安全保障問題やあるいはあ情報機関のあり方あ、それからと、情報機関というと、えー、特にあの、トランプさんが大統領、えー、を辞めた後ですね、えー、その CIA の、えー、機密文書を、あの、自宅に持ち帰っていたと、そして、えー、返還要求にも、えー、応じなかった。だというそういう重大な問題が起きたことがありますけれども、えー、そういうことも含めてですね、えー、このアメリカ大統領選挙を、えーえー、情報機関のエキスパートであり、えー、同時にアメリカおよび世界の安全保障問題の専門家でいらっしゃる、えー、グレン・カールさんから伺いたいと思います。で皆さんご案内の通りグレン・カールさんは、えー、ニューズウィークのえー、日本版ですね、日本語版に、えー、連載のコラムを、えー、書かれています。えー、今回はあのグレン・カールさんが、えー、本拠地としていらっしゃいますアメリカ・ボストンからですね、えー、日本にお越しになられて、この機会を利用して、えー、カールさんからあいろいろその大統領選というテーマに絞ってですね、お話を伺いたいというふうに考えております。えー、それではカールさんどうぞよろしくお願いいたします。I'm sorry? Start. Yeah. Okay. Thank you very much. I'm honored to, to be here and humbled that、uh, you're all Uh, here to listen to my attempt to、uh, make sense of、uh, American politics and international trends. どうもありがとうございます。あの本当に伺えて、えー、とっても光栄に存じております、えー。ぜひ私の話を通じてアメリカの政治、また国際的なトレンドを何が起こっているのか、えー、何とか意味のあるお話をさせていただければと思っております。My biggest challenge will be、uh, time management. I will try to be concise. まあ時間管理が一番大変かと思いますので、その辺できるだけ気をつけて手短にお話ししたいと思っております。So I will speak、uh, today about、uh, last time I was here five years ago, I spoke about、uh, Russia's、uh, involvement, intelligence targeting of Donald Trump. Today I will speak about Russia's, no, 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 about Trump's Re emergence as one of the two main political figures in the United States, Russia's destabilization of the US, and then why that is relevant and how it will be relevant to Japan and to Asia. えー、まず5年前にえこちらに伺わせていただいて、講演させていただいたんですけれども、その頃はあはロシアがいかに諜報作戦をアメリカをターゲット、あのトランプをターゲットとして行って関与しているのかというところを中心にお話したんですけれども、今日はえなぜまたトランプ氏が再興してきたのか、まあ、2人の有力なあの候補のうちの1人になったのかというところをお話ししたいというふうに思っております。あのロシアは相変わらずアメリカを標的にして不安定化をさせようとしていると。でその結果、えー日本に対してまた世界に対してどういう影響が出るのか考えてみたいと思っております。So first, I'll take us back、uh, to 1942.、Uh, in my hometown,、uh, my father, as a young、uh, man, he was、uh, in the Marines, this is during the war, was walking down a street at his home and he saw a company that sold vacuum cleaners and the company was on the second floor. Of a building. And he thought, why would a store sell vacuum cleaners on the second floor? That seems very stupid. The reason was that that was the head of American intelligence for all of the Northeast United States. 
えー、ちょっと1942年ぐらいに、えー、元を戻したいというふうに思ってるんですけどその時私の故郷でまだ父が若かった頃なんですけれどもその頃よあの海兵隊にいたんですけれども戦時中ということでちょうど父があの町を歩いてたわけです通りをそして掃除機を売っているあの看板が見えたのでそして掃除機を売っている会社があのビルの2階にあるって言ったようなあの看板があったのであのなんで掃除機を売るお店が2階にあるのだろうな結構おかしいなとか思っていたということだったんですけど、え実際はそこのあのオフィスっていうのは北米の北東部を全部対象にして行っていた戦略情報局のオフィスだったんです。He he did not know that, but、uh, he learned it many years later. Then let's jump 40 years into the future. That's 40 years ago, early in my career.、Uh, I was working in、um, Africa, and AIDS,、uh, the disease. Was just becoming a, a global、uh, issue. And、uh, reports started to、uh, appear worldwide that the CIA had invented AIDS、um, as a,、um, in an effort to kill American blacks. Now, that turns out to have been a KGB、uh, influence operation. であの父はその時はそのあのオフィスの正体は分からなかったんですけれども何年も経ってそれが分かったっていうことですでさらにあの時代を進めたいというふうに思いますちょうど40年前なんですけれども私キャリアを始めた頃のことでその時アフリカで働いてたわけですでちょうどその時エイズがだんだんと世界に広まっていた時代でございましてだんだんと報道記事が載るようになったとそして実はエイズっていうのは CIA が発明してアメリカアメリカにいる黒人を殺そうとしているんだ、CIA の企みなんだといったような報道が流れるようになったと、でも真相は KGB が後ろにいて、えー、こういった形で情報操作をして、諜報作戦を展開していたということだったんです。And then finally, we'll jump a little more, still more、uh, recently. Throughout my career, I was in、uh, countless meetings, negotiations. And I would amuse myself by counting how many of the other representatives in the meetings、uh, I, who were diplomats I knew to be intelligence officers. Not those I thought, but those that I knew. And it was consistently about 40% of my colleagues、uh, were intelligence officers. But to the world, they were diplomats. であのより最近の話にもだんだんと近づいていくんですけれども私のキャリア全部通じて実はもう何回も数え切れないぐらい交渉の会議に参加してまいりましたけれどもいつも感心してたのはあの一応自分は外交官って称しているんですけれども実はあの諜報員であると、えー、そして外交官と称して参加会議にしていたという人がいかに多いかということなんです私実際にしてるわけですこれは想像じゃなくて、えー、そういった人は外交官と称しているけれどもちゃんと諜報員だったということで、だいたい比率的に 40% っていうことだったんです。会議に参加すると。So I mentioned these three、uh, little stories to make the point that to a degree、uh, greater than almost anyone, any normal person, excuse me, realizes、uh, intelligence operations are pervasive and central to shaping how、uh, all of us. Perceive the world and what policies、uh, various governments、uh, follow. It, it's actually shocking,、uh, and that's why I told those three points. この3つの点をあえて申し上げた理由っていうのは、あの普通の方々が想像する。もうかなりあの大幅に上回る形で世界中の,あの我々が見るところの政府が提案している政策ですとかまた世界観といったようなものは諜報にまつわるインテルオフィサー諜報員によって幅広く形成されている時によって中心的な役割を果たしているということなんですでかなりまあショッキングな程度までということで,でこれをお分かりいただきたくて最初の話を申し上げました。Which leads us to Donald Trump. Now, I'll talk about two main uh, uh, 
issues. One uh, about Trump's re-emergence as presidential candidate, uh, one of the two central figures in American politics, and then uh, how that came to be. It's not only a Russian story. Uh, and then secondly, what that implies uh, for uh, Japan and uh, Asia, whether he wins uh, or even if he loses. でやっとあのトランプの話につながるんですけれども2つの主要な問題考えてみたいと思いますえまず2人いる大統領候補者のうちの1人を占める形で何でまたトランプ氏が再興して大統領候補にせり上がってきたのかということでこれは別にロシアだけが理由ではないということを第1番目にお話ししたいと思いますそして2番目はじゃあそのトランプが勝つにせよ負けねるにせよその影響っていうのは日本に対してアジアに対してどう出るのか考えてみます So we shouldn't think of Trump as that surprising a、uh, character, actually.、Uh, there are、uh, deep historical、uh, and cultural、uh, currents, trends, and, and factors in American society, independent of anything that anyone else does to America,、uh, deep cultural、uh, parts of American society that explain uh, Donald uh, Trump's uh, existence and, and power. で別にあのトランプ氏があの特にトランプ氏だからということであのサプライズな要素を持っているということではないんです。もう全体眺めるとアメリカ社会全体を覆っているあの深く根ざした歴史的文化的な潮流があるっていうことなんです。え潮流と言ってもいいしトレンドもしくは要素と呼んでもいいかと思うんですけどだからこれは別に個人的に誰かが関与してこういった形を作り上げたということではないわけです。深く停留を流れる流れだっていうことでそしてそれを背景にしてトランプ氏の存在もあるわけですし、今のように権力を握るようになったっていうことです。So the, the first and I think the most important is,、uh, frankly, is racism. When I was born in 1956, America was 89% white.、Uh, one would see, up until I was probably 25 years old, on television or here on the radio, Or see in the movies only people who looked like me, except on occasion、uh, another、uh, race, generally blacks, in subservient positions. That's what America was. まず最も重要な点から始めたいと思うんですけれどもやっぱりこれは人種差別っていうことです私自身は1956年生まれなんですけれどもその時アメリカの人口の 89% は白人だったわけですで私が25歳ぐらいになるまではテレビやラジオやまた映画を見ても、えー、大体そこに出演している人は私ような人で時々はまあ黒人ということであのちょっとその。えー、列位にあるような人っていうことで登場していたってことはありましたけども、体操は私のような白人だったっていうことです。But then in, in 1965,、uh, the Civil Rights Act、uh, radically changed America.、Uh, immigration was opened to、uh, non-European countries, and civil rights for all Americans of whatever their background actually finally were enforced. So that now, Uh, in, by the year 2045,、uh, less than 50% of America will be white. It's a revolution in American society. えー、ただ1965年に公民権法が通ったということでもうアメリカ社会激変いたしました、えー、そしてあの移民の扉が開かれてヨーロッパ人以外の人がアメリカに移民できるようになったということと背景にかかわらず全てのアメリカ人対象にして公民権が執行されるということになったわけですそして推計ですけれども2045年までにはアメリカの,あの人口は 50% 以下しか白人にならないつまりもう過半数は白人が占めることはないということになっているわけですからここはもうアメリカの社会にとって革命的な変化っていうことです。This has caused a huge、uh, reaction. It's the central issue explaining Donald Trump.、Uh, think in your、um, experience, all of your education, all of the work that you have done, of any instance when some group holding power has willingly given it up. And I think the answer is it has never happened. Uh, and so the whites 
uh, in particular rural, as you know, rural, um, less educated working class whites are uh, resent the changes of America uh, and Donald Trump is their champion. でトランプ氏の行動を説明するのに今申し上げたような要素はとっても重要だっていうことです。え皆様方もあの教育教育をちゃんと受けられてあのお仕事をいろいろなさっておられると思いますけれども、一旦権力を握ってしまったグループっていうのは絶対その権力を自ら放棄することはありません。絶対ないわけです。えですからそれがまさにアメリカで展開されていて権力を持っている今の白人たち、え体操は地方に住んで低学歴でワーキングクラスの人たちですけれども、あの絶対絶対にあの変化は嫌だと、そしてそれを体現してくれるのがトランプ氏だということです。Then those of you who have been in the U.S. or studied it will know that、uh, there's a deep, abiding, eternal uh, um, inclination uh, to isolationism in American society. In 1940, while the world was at war, Um, the uh, law uh, making military service obligatory only passed by one vote. And it, it took、uh, Pearl Harbor to make it possible, frankly, for the United States to enter the war.、Uh, isolationism is very important, and Donald Trump probably only believes in one thing, and he is viscerally an isolationist, and that resonates with Americans. でえー、アメリカの社会ご存知の方アメリカで留学なさった方はよくご存知だと思いますけれどもアメリカの社会というのは深いところで永遠にあの孤立主義をあの目指すといったような潮流が脈々と流れているということですで1940年ちょうど戦時中ではありましたけれどもわずか1票差でアメリカ人を強制的に軍役にあのさせると徴兵させるといったような法律が通ったぐらいでありましてパール・ハーバーが起こって初めてアメリカは参戦しましたとということになるわけですえですから脈々と歴史的な孤立主義的な傾向がアメリカにはあったそしてまさにトランプ氏っていうのは心底からあの孤立主義者なわけですえそしてあのそれであのトランプ氏を、えー、サポートする人そしてトランプ氏が言っていることが受けるっていうことですアメリカ人の中で。Then, the conventional view of the united states is that it is the great profoundly democratic society and and there's much truth to that、uh, but it is also true and often not、um, understood that america has a long authoritarian、uh, current to its society it, america is、uh, anti-intellectual、uh, anti-elite which means anti-ruling class which means anti-government Uh, and a strong populist current, which says only I represent you, the government is in the way. And Donald Trump、uh, embodies this authoritarian populist、uh, current also. で伝統的に皆さんはあのとかくアメリカっていうのは本当に偉大な民主主義的な社会を持っている国だというふうにお考えになるかもしれませんそれはもちろん当たってるんですけれども他方では実はあまりこの点はよく理解されていないんですけれども長い歴史にわたってアメリカっていうのは結構あの権威主義に弱いえそういった潮流もずっと合わせ持っていたということですですから必ず国民の中には反インテリ主義者がいるし反エリート主義者がいると反対戦派政府など持ってもほか、えー、ポピュリズムがちゃんとと、えー、反映すするっていうことですだからその私はあなたを代表するけれども政府なんて邪魔だと、えー、そして権威主義をずっと目指すといったようなことがずっとあったっていうことです。So these are the deep cultural currents independent of anything that the Trump、uh, embodies. But there are, is a, there are new factors also that many of you, all of you, will have struggled with in your careers, and they are technological. Uh, the rise of the internet and the rise of、uh, segmented mass media, so that、uh, one network or one paper uh, can、um, represent the framework of beliefs of、uh, different segments of society, and people can find what they want, not what an editor thinks is significant. Have led to a fragmentation of American society, like everywhere in the world. And that has,、uh, with the strong support, quite clearly, of the Fox Murdoch 
Murdoch uh, news uh, chains um, raised uh, Donald Trump up, up and made it possible uh, for him to become the voice of these uh, angry, disaffected um, uh, whites who fear the loss of the influence that they've always had. で深いあの文化に根ざした流れがアメリカにあるということで、これは別にトランプ氏個人がこうあったからといったような活動とは全く関係ないところであったということです。そしてこれは皆様方もよくご経験なさっていることだと思うんですけれども、お仕事なさる中で、新しい要素はこの頃加わったんです。あの技術の台頭です、ハイテックということで、ネットがどんどん増大していると、そしてマスメディアもどんどんセグメント増加していて、一つのネットワークとか一つの新聞社は一つの考えだけを代弁するようになっているとそういう枠組みができているっていうことですえですから読者もしくは視聴する人っていうのは別に編集者が何を言おうと関係ないとえ自分がよしと思っている意見を聞きたいからあのこういったメディアに耳を傾けるっていったようなことになっているのでその結果アメリカのみならず世界中の国々が分断されるようになっているわけですそしてトランプ氏の台頭を大いに手伝ったのがフォックスマードックのあのグループっていうことですこういったニュースメディアがあったからこそトランプ氏の地位がこんなにも上がったとえそして行かれる白人の声を代表する人はトランプだってことになったっていうことでありますでもちろん行かれる白人はにアメリカにおいて自分の持っている影響力を失うのが怖いっていうことです。So、I've been reading about Japan in the immediate post-war years and I've been shocked to discover similarities culturally With the experience that Americans are living uh, today.、Uh, what is the consequence of these、uh, currents and of these technological changes?、Uh, well, for many in American society and everywhere now, but we're speaking of the United States,、uh, truth itself has become、uh, relative. And you can argue that、uh, democracy,、uh, as it gives more power, To、uh, individuals has、um, planted the seeds of its own destruction. If there can be no coherence, if every voice is equal, then no voice is、uh, any more important than the other, and, and there is just chaos, which makes people afraid and makes people willing to look to one leader. And Donald Trump embodies、uh, an answer. To the fears of all of these changes in American society. 日本の,あの戦後直後の話とかその文化的なあの背景等を考えるとアメリカで今起こっていることがちょっと彷彿されるかもしれませんちょっとショッキングだと思ったんですけれどもえつまりその技術がどんどん台頭してきてそれが大きな変化を今の流れに与えるということですアメリカ社会もしっかりとあのいうことでえありますそしてこういうを背景にして真実といったものが本当に相対的なものに今なっているということですえ民主主義体制というのはあの個人がもしかしたら自己破壊をするための種を任せるようなパワーを与えてしまうかもしれないとさえ言えるというふうに思います。まあ、いかんせいを書くと言いましょうか、すべての人がすべて平等な発言権を持っているということになると、どの人の声もその中で埋もれてしまって、カオス状態にかえってなってしまうと、そういう状況ではやっぱり一人の強いリーダーが出てほしいと望む、そしてそういった人々、いろいろ恐れがあるので、その恐れに対して答えになってくれるのがトランプ。しということで、まあ、支持があの高まっているということだと思うんです。アメリカ社会全体を覆っている変化が怖い。えだからその時にあのすがりたい一人のリーダーということでトランプ氏がいるといったようなポジショニングです。So now I return to my career as an intelligence officer and to the world that I touched upon、uh, that my father was shocked to discover on a From a vacuum cleaner、uh, shop in 1942. And that's the world of intelligence and a good intelligence operation. Any intelligence operation, from one targeting just one individual to a vast covert action influence operation to affect the opinions of an entire society, must, to be good, must take into account these cultural. Sociological and historical forces、uh, and build upon them. 
the best lie and the best operation is derived from truth. Uh, and then people can't tell the difference and won't know that they're being manipulated. And there is a resonant component that the intelligence operation can uh, play upon. それで私の諜報員としてのキャリアの話に持っていきたいと思うんですけれどもまずあの当時の父の話を最初に申し上げました1942年掃除機を売っているお店,お店だと思ったら全然違っていたとえつまりあの世界においてはいろいろ工作員もいるし諜報作戦もあの展開されているっていうことでありますえそして優秀な諜報員もしくは諜報作戦ということになるとえ時によっては個人をターゲットにして何か作戦を展開する時もあるしえ時にはもっと大掛かりに社会全体に影響を与えるといったようなあの壮大な、えー、秘密作戦もしくは工作っていうのもあるわけですそして優秀な作戦優秀な諜報員ほど、えー、その時に普遍的に広まっている文化社会歴史的な力を味方につけると、えー、そしてそれを十分侵借した上でそれを土台にして、えー、作戦を、えー、講じるっていうことで、えー、あります、えー、そして、えー、優秀な、えー諜報員及び作戦がそうであるように、えー、真実から実はあのそういう作戦の効果が生まれるっていうことなんですつまり誰が真実で真実じゃないかわからないだからベストな嘘と、えー、作戦というのは実は真実から生まれるものであるそうなると人々はもう違いがわからない自分が操作されているとさえ、えー、気がつかないと、えー、そしてあの非常に自分の心に響くようなあのことも言われるので、えー、そちら側に巻き込まれてしまうっていうことになります。So until 2016, In my view, the most intelligence successful operation, at least against the United States in history, and arguably perhaps the greatest intelligence operation in history that I know of, was done by the British to the United States. Think of my father's vacuum cleaner shop. The British intelligence service wanted to bring America into World War II. To support England and to save England from defeat. The、um, OSS, which was the American Intelligence Service, was a creation, frankly, of the British Intelligence Service. My training was, my training 40 years later, came from the British. Wendell Wilkie, who ran for president in 1940 against Franklin Roosevelt, was. Almost certainly chosen、uh, through the influence of the British intelligence service because he was sympathetic to Great Britain. And the US entry into the war、uh, was decisive by the fact of、uh, Pearl Harbor, but was shaped、uh, and brought to that point by the British intelligence service. However, 2016, I think, is a superior intelligence operation, a more successful one than even that. 2016年に至るまでは、これは試験なんですけれども、それまでに一番アメリカを標的として一番成功したあの歴史的なあの秘密作戦、もしくは工作っていうのは、イギリスがアメリカに仕掛けたもんだというふうに思っておりますあのちょうど父があの掃除機売ってるお店と勘違いしてしまったようにその時イギリスの、えー、情報サービスがあの非常にアメリカに影響力を行使していたということです当時イギリスは絶対アメリカに第二次大戦に参戦してほしかったからわけですあのイングランドとして戦争に負けるわけにはいかないそのためにはアメリカにあの参戦してもらってイングランドを守ってもらうんだという強いあの大義が働いてたということで,で OSS の話申し上げましたけれどもこれはあの戦略情報局ですけれどもえこれはあの生みの親はイギリス軍だったっていうことでありますそしてくしくも40年経って私が諜報員として訓練研修を受けたわけであるけれどもっていうあの系譜になっているわけですで1940年 FDR に対抗してあの大統領選挙に出たのがあのウィーキーという人だったんですけれどもこのフィルはまさにあのイギリスのバックアップを得て候補になった人なんですね。えー、つまりその
あのイギリスの審判であるからあぜひ彼を応援しようということであの立候補になった人だったしかし実際に、ね、アメリカが第二次大戦に賛成したのはパールハーバーが起こってからということだけれどもその背後にずっと脈々とイギリス側の情報作戦というのがアメリカに対して展開されていたということですえでも2017年になってさらに私の考えは変わりました。So there are two components to Russian intelligence operations that are critical to understanding Trump's existence as a national figure and his reemergence. And just one, uh, the two components are developing human uh, sources, which is a tactical um, uh, component, and then conducting a covert influence operation uh, to uh, change American policies and attitudes, which I'll speak about. でロシア側が仕掛けたアメリカに対しての作戦には2つの要素が入っております。これによってトランプという人があの公的なあの人物ということで頭角を現したということでありあの今回も再興してきたということなんです。でまず1つ目はその人材育成がそれなりに行われた戦術的な面の話そして2番目はアメリカの政策とかあの社会を変えるために隠密で情報諜報作戦もしくは工作が大々的に展開されたということです。So, just to give a, a, one insight to the size of Russian intelligence operations, <clears throat>、uh, Russia has had, I, I don't know if it's, this is still true, but I will wager that it, it is, has had more intelligence officers operating in the United States than the CIA had in the world.、Mm -hmm. であの一つ、じゃあどのくらいの人材を登用してロシアっていうのはアメリカに対して大規模影響作戦を展開してきたかっていう人数の話なんですね。で、これ今でも本当かどうかわからないけれども多分当たってるんじゃないかというふうに思いますけれどもアメリカにロシアが置いたロシアの諜報員の数っていうのは CIA が世界中で置いている諜報員の数を上回るっていうぐらい規模が大きいっていうことなんです。So in 1979, the head of the KGB、uh, decided that、uh, human sources in the United States were not adequate. And he issued orders for a major campaign by the KGB and Russian intelligence to、uh, obtain、uh, more human sources.、Uh, in 1980, or perhaps it was 1979,、uh, came the first contact with a rising、uh, real estate developer. Uh, who owned,、uh, starting to own casinos,、uh, and、uh, that was Donald Trump. Now, he was just one among many, many contacts, but the initial contact came from this 1979 order for the KGB to increase its number of human sources. 1979年ぐらいの時なんですけれども KGB のその時の,あの長がアメリカに置いている諜報員の数が全然足りないと、えー、もっとあの人を置かなくちゃいけないということで、えー、人材育成もしくは人を増やそうということになったわけで大々的なキャンペーンを KGB が始めました、えー、そして1979年もしくは80年だったかもしれないけれどもその時にだんだんと頭角を表していたカジノを含めての不動産ディベロッパーがいたわけですこれがトランプ氏だったわけで,すね、で、その時にあの KGB というのはいろんな人たちにあの同時にコンタクトをつけたけれどもコンタクトをつけた先のお一人がこのトランプ氏だったっていうことですえつまりその発端は1979年頃から KGB が大々的に始めたあの諜報員増員作戦だったわけです。The second component is a strategic covert influence operation and this seems to have、um... Increased or initiated、uh, in a major way around 2011,、uh, a, an advisor to、uh, President Putin's name is Vladislav Surkov.、Uh, he merits his own lecture,、uh, but he had、uh, devised a, a, a way for the Russian government to.、Uh, Shape the perceptions of the Russian public. And this,、uh, these methods were、uh, turned to international operations, specifically the United States, about 2011, with the following objectives. And I'll mention them after、um, the summary. 
第2はその戦略的な観点から同じようにあの隠密情報影響作戦を展開したということですちょうどあの大々的にこれが開始したのが2011年頃なんですけれども当時のプーチン氏の顧問のウラジスラフ・サーコフっていう人がいたんですでこのサーコフ氏だけでも一回講演ができるぐらいの,あの人物なんですけれどもこの人がまずロシア政府の中でロシアの国内でロシア国民の間の世論形成させるための,あ,のあるこう法,案法案というかやり方を編み出したとそしてそれがだんだんと国際的に適用されるようになって2011年にはアメリカにも適用されるようになったっていう経緯があるわけでこの作戦は次のような目的的を持ってました。So the 2011、uh, campaign starting then was a it seems to be a direct response to Putin's belief that Hillary Clinton, the United States, but Hillary Clinton was Secretary of State, tried to overthrow him in 2011 through the color revolutions of Central Europe, Ukraine, and even in Russia.、Um, <laughs> That's a wild distortion of reality, but that seems to be、uh, the sincere belief. まあ、当時、この2011年にキャンペーンが始まったということなんですけれども、その始まった発端というのは、あのプーチン氏の直接の対応であったということなんです。えつまり、プーチン氏に言わせると、時の国務長官であったヒラリー・クリントン氏が2011年にあのカラー革命、色革命というのが中東で起こっていたと、ウクライナとか、まあ、ロシアまで含んでということで,で、それを契機に自分を転覆させようとしているというふうに信じ込んでしまったということなんです。ここれれはもう真実をこれ以上歪曲できないぐらいのあの誤った見方だったけれどもあのそれをプーチン氏は信じていたっていうことです。So here are the objectives that the strategic influence campaign has sought to achieve and、uh, as we go through them think of、uh, what Donald Trump's policies have been.、Uh, one, to increase、uh, US isolationism. Two, to separate the United States from NATO. Three, to damage NATO and European cohesion. Four, to turn Americans against US institutions. Five, to turn,、um, make Americans dissatisfied with democracy. To six, to turn Americans against each other, black against white, straight against gay, north against south, conservative against liberal. Seven, to undermine、uh, actually even the possibility of identifying what objective facts are, fake news.、Uh, and then ultimately,、uh, to eight, to destabilize American society. でその時行われた大々的な戦略的な影響作戦というのはあのトランプ氏がその後取った政策をあの考えていただければよく一致することだと思うんですけれども以下のものです1番目はアメリカの孤立主義を煽ること2番目はアメリカを NATO から切り離すこと3番目は NATO およびヨーロッパの団結を乱すことそれから4番目はアメリカ人がアメリカ国内の制度に対して反感を持つように促すこと5番目はアメリカ人が民主主義に対して不満の念を持つように煽ること6番目はアメリカ人同士の反目を煽るということです黒人対白人とかストレートの人対ゲイとか南部対北部の人とかその他リベラル対、まあ、保守主義者の間の反目を煽る等々でありますそして7番目はもう客観的な真実がどこにあるのかわからないようにうやむやむにしてしまうそしてフェイクニュースをどんどん普及させてしまうということそして8番目はアメリカ社会を不安定化させるということだったんです。So it doesn't matter ultimately whether、uh, Trump is formally an asset of Russia or is not.、Um, he is, at least in part, a product of some of the actions of Russian intelligence,、uh, a beneficiary of those actions, and embodies the objectives that Russian intelligence has sought to advance. Now, that's the reality, and whether he is an asset or not is immaterial. 
で究極的にトランプ氏はじゃあロシアに焦ったのかそうじゃないのかなんていうことは全然もうあの問題にならないということなんです。あの最低限言えることっていうのは、まあ、ロシアが大々的に、えー影響力を与えるような作戦を展開したあそれが生み出したのがトランプ氏っていう人物だっていうことですでトランプ氏はこういった作戦から大いに悲劇をしているわけでありますベネフィットを享受していると、えー、なんとならばロシア作戦が目的としているいくつもをトランプ氏が具現もしくは体現化しているからっていうことでありますですから現実はこうなので別にロトランプ氏がロシアのアセットかそうでないかということはもうほとんど関係ないっていうことでありますそれではこの2つの2つの2つの2つの2の2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2 Um, uh, substantial amounts of money given to the National Rifle Association, to the Republican Party, to various candidates have been traced to Russian intelligence, et cetera, et cetera.、Uh, those are just facts and the consequences we have seen. The second thing is, and to conclude this, that Russia is not alone. I haven't spoken about China, but China has been behind、uh, Russia's actions, not, not as in supporting, but Not as、uh, far along in their actions. But now also、uh, evidence indicates China is engaging in similar kinds of influence operations、uh, in the United States. あとこの点について2点申し上げたいんですけれども、で、これはロシアだけの話ではないということなんです。で、まず最初に申し上げたいのは、まあ、この頃ブログとかオンラインのポストとかいろいろ出ておりますけれども、その中でいろんな目的、いろんな政治的な見解を支援する声があの出ていると。で、これを全部たどっていくと、究極的にはロシアのサーバー、もしくはロシアのソースに行き着くっていうことなんです。えー、そして、あの大々的にこういう作戦が展開されているとそして大量のお金も流れているということですロシア側からえ例えば全米ライフル協会に多額のお金がロシアから流れているとえまたアメリカの,あの政治の候補者に対してもあのそうだっていうことでえありますえですからその第二の点っていうのは決してこれはロシアだけの話ではないあの中国のことまだお話はしてないけれどもあの中国もかなりロシアの後にくっついてきているということですあの直接中国はロシアをサポートしているということではないけれどもあの中国もあの距離を空けずにロシアの後をついてきているということですでこの頃ちゃんと調査がありまして実は中国も同様にアメリカ国内において影響作戦もしくは影響,影響工作をやっているっていうことです。So all this is vitally significant for the United States of course but the implications for Japan and for Asia are perhaps equally significant Uh, and uh, I'll touch upon, I think, at least six ways that what、uh, Russia has succeeded in doing, what America's turmoil、um, is doing,、uh, implies for the future security of Japan and also the evolution of、uh, international relations in, in Southeast Asia and, and in the,、uh, the Indo Pacific. でこういった出来事っていうのはアメリカにとってはもう本当に死活的に重要だっていうことであります。そして日本、あの、外してアジア全体にも大きな意味合い、影響が出るっていうことであります。で、ロシアが今、アジア地域においてもいろいろ、あの、作戦展開して成功していると。で、6つの、あの、形で成功しているということを、あの、少なくとも申し上げたいというふうに思います。で、その原因にはアメリカ国内の混乱もあるっていうことなわけです。ですから日本から見ると、これによって安全保障の、あの、未来の姿が変わってくる東南アジアもしくはインド太平洋地域において国際関係の今後がいろいろ影響されるということになります。So the first is all of these struggles and、uh, elements occurring in the United States happen at a,、uh, an unfortunate moment in world history,、uh, in particular for Japan and for Asia,、uh, for Europe too, but we're speaking of Asia. The international environment, of course, is radically changed and changing. 
uh, China's rise is one of the great events in human history in the last 35 years. Uh, Asia's rise is equally um, dramatic, uh, not quite as um, uh, impactful, uh, just given the size of China. And then Europe is also restored over the previous five decades to global power, all of which means, of course, that the Pax Americana and American supremacy is substantially challenged. And even if America were not in turmoil, America could no longer shape events, say, in the South China Sea, uh, as it was able to until about the year 2010. でまず、えー、アメリカ国内においてあいろいろなその要素とかまた展開というのが起こっていると、えー、そして、えー、今こういった大きな変化というのが特に世界史の中でどちらかというと、えー、日本ですとかアジアにとって残念と思われるぐらいその逆風の中で行われているということであります、まあ、ヨーロッパもある程度同じ領域に入っているけれどもあのとりあえずアジアの話を今申し上げているので特に申し上げるんですけれども、えー、今ほどその世の中で国際関係が変貌しているときはないと。この35年間で歴史の中で中国がこんなに著しく台頭した時はなかったということですしアジア全体も劇的に台頭してきたわけでありますもちろんインパクトの度合いということになると中国と比べると負けてしまうんですけれどもでヨーロッパもやっぱり過去50年を経てだんだんと復活復興してきたとまたグローバルパワーに舞い戻ってきたということでありますということは今まではパックスアメリカなアメリカが絶対優位ということを続けてきたけれどもこれに挑戦がされるように今はなってきたということです、まあ、アメリカ自体大きな混乱にあるとまでは申し上げないけれども2010年当時に比べても今や南シナ海において何が起こっているかそれを形成する力アメリカ単独では昔ほどないということになっています。So we are all watching or reading Uh, the three body problem, which is a great Chinese science fiction uh, story. Uh, but we really are talking about, in the international environment, a many body problem, which is exponentially more complex. And we all know that an equilibrium in nature is the hardest state to maintain. And the system is no longer bipolar or unipolar.、Uh, it's, we can't even really say it is multipolar, it is in, in flux. Uh, which is a,、uh, an unstable and uh, threatening uh, circumstance for、uh, all of those of us、uh, who are part of this changing uh, uh, system. でえー、注目いただいたきたいのは中国の,あの SF の,あのストーリーの中では3つの,あのボディのプラボロム三体問題というふうに呼ばれているんですけれども国際的には多体問題ということになるんだと思いますもう今指数関数的に世界全体が複雑化しているとで自然の中で、えー、最も維持しにくいのが均衡状態ということになっているわけですで原価の世界っていうのは二極でもないし一極でもない多極でもないというふうに言えるかと思いますあまりにも全てが流動的だからでありますえそして不安定極まりないといろいろな脅威があの散見されるとえということでこの変化する時代に生きている全員に大きな影響が出るということであります。And I think we all know that the, the alternative to the chaos,、uh, there are two equilibrium, exceptionally difficult to maintain, or that one power.、Um, Roughly managed to impose some sort of structure or order. Now, the United States has, but will the United States in the future? Certainly, China、uh, seeks to and is progressively able to in Asia and globally、um, uh, going forward. That leads to the second point, which is what is the US engagement toward Asia?、Uh, if can Asia, can Japan count on US engagement to maintain? Uh, Pax Americana, the normative system, et cetera. I, I think the answer clearly is yes, if Biden is reelected. And the answer is clearly no,、uh, if Trump is reelected. 究極的なカオス状態になると、会はあの2つのうち1つということになります。1つの会というのは大変なんだけれども、まあ、均衡状態をなんとか維持していくということ、そしてもう1つは、あの1つの大国があの大いに乗り出してきて、あの構造的な秩序を他の国々に対して押し付けるということであります。
であのアメリカが今までそれをやってきたわけなんですけど今後はどうかということです中国の追随が激しいとアジアまたひいては世界に対して中国が大きな影響力を行使できるような世界になるかもしれないということですでその点から次の第二の点考えてみたいと思いますそれではアメリカ今後アジアでどのぐらい関与を続けるのかということですアジア中津区日本というのはアメリカを今後も頼りにできるのかアメリカがちゃんとパクスアメリカナもしくは規範的なシステムを堅持してくれるということを頼りにしていいのかということなんですけれどもバイデン氏が再選されたら答えはイエスちゃんとアメリカは関与するしかしトランプ氏が選ばれてしまうとその限りではないということです。Which brings us to what will China's influence in Asia be? All of the changes, the increased turmoil, American hesitation,、uh, bode well for Russia,、uh, but also for China, and certainly not for Japan or any of the other states on the、uh, periphery of the Eurasian continent.、Uh, I'm a, a,、um, uh, a geopolitical、uh, strategist admirer. And、uh, Vietnam, Malaysia,、uh, Burma, Japan, Korea, all of these are littoral、uh, coastal states、uh, around the continental superpower, which is China, of course. If Trump were to win, all of this would give a huge boost to China's clear objective, which is to become、uh, the hegemon, at least in the Western Pacific or Indo Pacific. Um, and as we know already, uh, in, uh, China's navy is larger than the United States. それではその中国がこのアジア地域において今後どのくらい影響力を持つように至るのかっていうことでありますけれどもいろいろあのロシアでも混乱がある、躊躇があるということを、世界で混乱がある、躊躇の念があるということは、ロシアに有利に働くんだけれども、同じく中国に対しても有利に働くであろうということであります。で、今の状況は、決して日本プラス、ユーラシア大陸の周りにある周辺国にとっては、決していい状況ではないということです。私は地政学的な戦略を標榜する人間でありますので、ベトナム、マレーシア、ビルマ、日本、韓国っていうのは、超大,超大国である中国という大陸国家の周りをぐるりと囲む沿岸国だというふうに位置づけて考えているわけです。そしてあのトランプが勝ってしまうとこの中国の台頭の勢いがさらに勢いを増すであろうということがあの想像できます。そして少なくとも西太平洋もしくはインド太平洋地域においては中国は本当に覇権国になるかもしれないということです。現に現下においても中国の海軍力っていうのはもうアメリカをしのいでいるわけです。The, the fourth area where a Trump victory will have huge impact and even, even if he doesn't win will have impact already but particularly if Trump wins Are the economic implications for Japan and for, for Asia?、Uh, he is an isolationist, Trump, but he's also a mercantilist.、Uh, and that's about as far as his understanding of economics extends. So,、uh, trade wars are far more likely to occur.、Uh, US trade policy will be more erratic and punitive.、Uh, he views the world as a zero sum、uh, game. Uh, and so、uh, the US markets are more likely to be closed to Asia.、Uh, and I think all of those things will uh, harm uh, each nation's、uh, growth rates and、uh, international economic circumstances if Trump is elected. 4番目トランプ氏が勝った場合なんですけれどもあの、まあ、これは勝っても負けてもでも勝った場合の方がより影響が強く出るっていう話なんですけれども日本およびアジアに対しての経済的な影響度っていうのがあの大きく変わるってくるっていうことであります何しろトランプ氏は根っからの孤立主義者プラス重症主義者でもあるわけですで経済学の知識はそこまででトランプ氏はもう止まってしまうということでですからトランプ政権になれば貿易戦争がどんどん起こるであろうとそしてアメリカの貿易政策は
非常にあの変動性高いものになり、懲罰的なものになるであろうということです。ゼロサムというふうに世界をトランプ氏は見ているわけでありますから、アメリカのマーケットはアジアに対してより閉鎖されるであろうということ。ということは、各国の成長率とか、また世界的な経済の状況に悪影響が出てくるということだと思います。The fifth, area, the fifth area are the political implications. If Trump were to win, I think、uh, China would be likely to increase its pressure everywhere towards Taiwan in the South China Sea, the East China Sea, the Japan, Sea of Japan.、Uh, there will be that much less pushing back or likely to push back against Chinese objectives. And so, why shouldn't、uh, China pursue what succeeds?、Uh, and I think they'll do so more. That will increase the pressure or the incentive for the states of the littoral, you know, the other Asian states to、uh, reach accommodations with China because、uh, they can have bilateral deals. That's the Middle Kingdom's way.、Uh, and why not sell Hyundai or Toyotas in China rather than have a military clash in the South China Sea?、Uh, pressures that way, I think, will increase. But at the same time, there, the, the incentives and the pressure on、uh, Asian states to hold ever more firmly to the US、uh, will rise too, because in the absence of the US, what is the alternative? And、uh, so, and if Trump makes it harder, that's all the more reason to hold on tighter, perhaps. And this is the, the great dilemma for Asian nations uh, to. Uh, Reach accommodation with the rising behemoth or、uh, at the cost of、uh, some sovereignty,、um, or to oppose、uh, and try to affirm one's、uh, sovereignty and independence、uh, at the risk of、uh, a military clash. で第5番目の領域っていうのは政治的な影響っていうことであります。あのトランプ氏が勝つと、えー、中国はそれをいいことにあの圧力をもうありとあらゆるところでかけてくると予想できます。えー、台湾についても南シナ海、東シナ海、日本海においてもっていうことです。そして中国は圧力をかけてもなかなかそれを押し戻すような力があのないっていうことで弱体化していくっていうことです。えー、そして中国はやりたいように振る舞ってしまうかもしれないと。えー、そうするとやっぱり沿岸国、アジア、先ほど申し上げた国々、どうやってこういう圧力、えー、インセンティブ、えー、どっちに傾くのかという話でありますけれども、中国は本当にミドルキングダムって言われているくらい、相対でのディールなんて、どんな国を相手にしても結ばないわけです。ということで、まあ、こちら側としては、ヒュンダイとかトヨタとか、やっぱり車は。あの中国で売りたいしとか、えー、南シナ海であの戦火交えるよりそっちの方がずっといいというふうにあのそっちに動くかもしれないしえそうするとそのアジアの国々っていうのはあのもし中国からの圧力に対して少しでもあの抵抗したいと思ったら今までよりはもっとアメリカ側によってあのくっつかなくちゃいけないっていうインセンティブも働くっていうことです。というのはアメリカ以外に頼りになる国はやっぱりないからっていうことなんです。えしかしトランプ氏は非常に厳しく圧力はかけてくるであろうっていうことでえあります。だからアジアとしてもとても困るわけですよ。どっちに行ったらいいだろうと。まあ対等しつつある中国という巨大な国の対等。許してしまって、えー、まああの主権はある程度犠牲にしてもその中国といろいろ交流していくのを取るのか、えー、それともやっぱりその軍事的なあの衝突があるかもしれないけれどもそれは分かった上でやっぱり自分の,あの主権を守っていく方に動くのかいろいろあの悩みは深いと思います。And then finally, what are the military implications of a Trump victory and of the turmoil anyway? And, and I think that there is, they give a strong incentive, even uh, uh, obligation, under either scenario. Uh, for the states in the region and Japan in particular to increase its unilateral defense、uh, spending. And here, I think Japan、um, has been for years moving in the right direction, although,、uh, if I can pretend to be emperor or prime minister for a moment, more slowly than in the ideal, simple world where there's no, no problem,、uh, more slowly than I, I would、uh, do. But,、uh, More or less the right uh, direction. Uh, and I think so, one, increased defense spending. Two, I, I feel strongly, and this is a standard American position, but it's one I also believe myself、uh, Japan should and Korea should、uh, 
both must develop a strategic, political, economic, and military close uh, partnership. They must overcome their painful interwoven history. And here I think uh, Japan is more willing than uh, Korea, but I think it is important uh, painful as the past was, um, my father's walking past the intelligence office in 1942 was a lifetime ago. Um, and, and the world today has pressing issues that both countries can partially address if they can overcome their past. And, and uh, I, think, I think Japan is more willing than Korea on that score. Because the alternative is increased uh, subordination probably to China. Uh, and the same goes true for uh, relations with Vietnam and India, but in particular with Korea. で、ゆっくり動いてもいいけれども、日本と韓国の間で戦略的政治経済軍事連携をあのがっちり結ぶっていうことでありますもちろん両国間辛い歴史問題はありますけれどもこれをなんとか克服すると日本の方がよりこの点については韓国に比べてやる気がある前向き
で最後に、まあ、1人の偉大な人物が突然出てきて歴史に大きな影響を与えるといったようなあの説があります偉大な個人が出てきたら世界の歴史はぐっとそれだけで変わるんだしかしそんな説はないというふうに言う人もいるけれどもあの私としてはある程度これ一理あるんじゃないかというふうに思ってますで習近平氏、まあ、中国でリーダーとして台頭してこなくても他のリーダーであってもあの世界は変わったんじゃないかという説があるけれどもやっぱり習近平氏だったから2011年2012年頃から大きな変化があったとも言えるとでトランプ氏はそこまでのカリスマは持っていないということだと思いますいろんな力は働いているけれどもそれが全てそのグッとあの結集したということではないとしかしトランプ氏が今回再選を果たしてしまうとまあ、やっぱりその劇的に大きな変化になってしまうんじゃないかもしかしたらアメリカの民主主義は生き残ることができなくなっちゃうんじゃないかとさえ考えられるということですもう世界全体がトランザクションベースの世界になってパワーポリティクスの餌食になってしまうともう1945年以来のパックスアメリカナもあの十分歪んで揺らいでいるわけでありますからでそういった状況を受けてじゃあ日本とアジアはどういうふうに対応するのかやっぱり中国に対してもしかしたらもうアメリカを当てにすることができない状態で自ら戦略的に二国間ベースでもしくはマリチのベースで対抗せざるを得ないような世の中になってしまうかもしれないということですあの以上ですご清聴どうもありがとうございましたはいあ Thank you はいあのグレン・カールさんどうもありがとうございましたあ非常にこう、えー、トランプ再選が世界にもたらす、えーあの非常に、えーまあ、ネガティブな影響についていろいろお話しいただきます。私から一つだけ最初に質問で、えー、ということでトランプ再選が大変あの大きな問題になるということはよく分かったんですけどもその可能性についてはどれくらいの割合があるというふうにお考えでしょうか。Well, I think Mr. 再選の可能性ですね。Carl very much for his wonderful presentation. You have mainly talked to us about the negative impact that、uh, uh, Trump's re election can bring、uh, upon the world. And、uh, allow me to ask you the very first question.、Uh, you mentioned that、uh, if Mr. Trump is re elected, it will cause a big confusion, a big problem. But what is the probability, as you see, of、uh, Mr. Trump getting re elected successfully? <laughs> Uh, every time my editor at、um, Newsweek,、uh, Yoshi, asks me to predict, I try to avoid it because、uh, it, we almost always will be wrong.、Um, I think it's clear a majority of Americans will vote against Donald Trump.、Uh, but it is not certain that、uh, Joe Biden will be reelected because of the, the complicated.、Uh, Non democratic、uh, system that、uh, American, America chooses, with which America chooses its presidents. So I think the odds are, if I had to wager, and I never wager, if I had to wager, I would say that Biden's re election is,、uh, is more likely. Yes. あの毎回ニュースウィーク社あの訪れるたびに日本のですけれども、ヒロシさんにあの確率予測してほしいって言われるんですけれども、できるだけ避けるようにしてるんですね、お答えするのはというのは、あの答えても間違えるに決まってるからということで、まあ、事実としては、私の見立てとしては、アメリカ人の体操は反トランプということで、トランプには票を投じないんじゃないかというふうに思います。だからとして、じゃあ、バイデン氏の再選が確実かということになると、そうもいかないと。えつまりアメリカ人は複雑な非民主主義的なシステムのもとで大統領を選ばなくちゃいけないからでありますで私は絶対賭けなんかしないんですけれどももし賭けるとすればやっぱりバイデン氏の再選の方がありそうっていうふうに賭けますはいえー、っとじゃああのはいじゃあ永瀬さんどうぞお願いしますえっと実人帯の名越と言いますえー、ト,トランプさんはあの2019年にですねあの日米安保条約は不平等条約であって破棄も考えてると周辺に話してるんですねあの当時はあの安倍トランプ関係ピークで,であんまり問題にならなかったんですけれども,もう安倍さんはいないということで、えー、次トランプ政権になったらその日米安保条約の破棄とか実際にあり得るのかどうかと。で大統領がその条約を破棄できるもんですかね。その辺もお願いします。
I am from a GG News Agency, and uh, uh, back in 2019, uh, Mr. Trump was saying that, uh, look, Japan-U.S. security pact is uh, an equal, unequal uh, treaty, so he might repeal it. Uh, but uh, that was the peak period between uh, Abe versus uh, Trump, so he didn't make a big issue. But now Mr. Abe is gone, uh, what is likely to happen? That is my question. Uh, do you think Japan-U.S. Uh, security pact might be repealed under the Trump administration? Or does the U.S. president have, uh, to start with, authority uh, to repeal uh, the uh, convention or not, or the treaty hmm. or not? Well, the, the last part first. Uh, uh, I don't know if he has the legal authority, but I think he has the substantive uh, power to do it. Uh, he, can, he would simply issue orders to not meet uh, various obligations. So I think he can, in, in fact, um, repudiate it. To the larger question, uh, Trump doesn't care about the treaty with Japan or care about anything. Uh, uh, I'm not being dismissive. He, he cares about what makes him uh, appear strong. And if uh, anyone praises him from an individual to a country uh, or makes him money, uh, then he is happy. So he might do nothing about the Japan-US uh, partnership, uh, but if something irritated him uh, or it, there were a political issue, say, um, he wished to seize on or someone seized on a trade imbalance uh, between the US and Japan. Uh, and he would really only care about, I think, uh, a goods imbalance as opposed to a financial imbalance. Um, although, no, not necessarily. Uh, then then it, it would become an issue for him and, and to appear strong, uh, nationalistic, he simply might uh, repudiate something. Or if uh, his Republican supporters decided uh, that this was an issue worth pursuing, uh, then he might. Uh, he, but he doesn't care. Uh, it will be subject to uh, the issues of the day that make him look good or not. That's how he he lives. え、気にしてないっていうことです。え、トランプ氏が気にしているのは唯一自分が常に人の目から強い人に映ること。また個人でも国でもいいんだけれども、え、誰でも自分を褒めてくれる人、お金を儲けさせている人だったら大歓迎。え
あのちょっとあの分かりやすいあのお話ししたいと思うんですけどサウジアラビアはなんでトランプ氏からの,あの賛意とかサポートを得るようになったのかそれはトランプ氏がまずサウジにあの訪問したわけでその時に文字通り大きなその建物があってその建物全体にトランプ氏の顔をプロジェクションしたわけですそれでいい気分になったとえそれからまた義理の息子があの離任した時には20億ドルプレゼントとして出したということで突然サウジ大好き人間になってしまったっていうことです。じゃあ他にじゃあどうぞそこに今日どうもありがとうございました M1 でオンラインの糸永と申しますあの三点ばかり質問したいと思うんですけれどもあのトランプ氏はですね立候補にあたって日本製鉄の US スティールの M1 でえー、こちら反対すると断固として止めるという発言をされているんですけれども先ほどのお話を聞いているとですね、えー、トランプさんって自分が得すればいいんだっていうことがありました、えー、例えば日本企業による M&A がですねもしトランプさんにとって例えば何かプレゼントがあってですね非常に喜ばしいことであれば、まあ、日鉄の US チールみたいなことを言わずにですね、えー、積極的にいやもうどんどんやりなさいっておっしゃるのかどうかということが一つ。で二つ目はあの孤立主義っていうのが、まあ、あの、トランプさん、そういったアメリカのですね、えー、潮流だっていうお話をされましたけど、これアメリカの財界、経済界はどのように考えているのか、えー、アメリカ世界からあの大きな富を得てますけれども、このトランプ氏のですね、孤立主義っていうものを、アメリカのいわゆる経済界っていうのがどのように評価して受け止めているのかということです。で、三つ目ですけれども、あの、ロシアと中国は言ってみればうまくですね、トランプを操ってるつもりだと思うんですけれども、予想外のことをされた場合のリスクですね。トランプが例えば突然ですね、ロシアとか中国と軍事的に対抗するというような決断をした場合のリスクっていうのを中国、あるいはロシアっていうのはどのように考えてるか、もしわかれば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。Well, thank you very much for a wonderful presentation. My name is Ito Naga, who have three questions to you. The first question uh, so, uh, you have mentioned that uh, uh, what, uh, the only thing Mr. Trump is looking for is a way that uh, he looks uh, good uh, to the、uh, world. So, what about the、uh, pending issue of a merger between Nippon Steel and the US Steel?、Uh, when Mr. Trump ran for the office, he said immediately that、uh, uh, he would rebuke it, he would oppose to that、uh, deal. But, Uh, do you think there is a room where,、uh, when the Japanese company may think about MA、uh, for the American company, like this case, as long as it looks good to Mr. Trump and as long as it can be a source of money for Mr. Trump, do you think Mr. Trump would go for that kind of deal instead of opposing, like in the case of Nippon Steel versus、uh, US Steel? So, do you think that is a possibility? And also, second question is that. Uh, isolationism that you have mentioned.、Uh, Trump has been always so, and、uh, there has been a US uh, undercurrent, uh, which has also、uh, been looking toward isolationism. But、uh, what about the thought of a business world of the United States? Because the business world of the United States has gained very much and、mm. have amassed a lot of wealth、uh, thanks to the interaction with the rest of the world.、Uh, therefore, I was just wondering what would be the view of、uh, US economic business world vis a vis the isolationist approach taken by、mm-hmm. Mr. Trump. That's my second question. And the third question is about Russia and China.、Uh, of course,、uh, the, uh, you, you have mentioned that uh, uh, the Mr. Trump is、uh, seeking isolationism, but do you think there is a surprise factor、uh, that is、uh, hidden? Uh, vis-a-vis、uh, China and Russia, for example, that all of a sudden Mr. Trump、uh, would like to have a sort of a, a military confrontation against Russia and China, kind of a surprise element. Do you think that is a risk that China and Russia have to think about? And do you know the reaction or the consideration underway、uh, by China and Russia on this、uh, possibility、mm. of a surprise risk by Mr. Trump?、Thank、okay,、um, difficult questions. The, on the steel issue, I, <clears throat> I think. Anything that can be packaged、uh, to look、um, as though he has been decisive、uh, and a leader,、uh, he might, and, and then has some financial incentive for either the US and or himself,、um, he may well support. And the example that comes to mind was the uh, US, um, the North American Free Trade Agreement, NAFTA,、uh, which I worked on many years ago.、Uh, 
came under the attack of uh, some people, uh, some conservatives for its effect on uh, industries along the border and for migration. And so he denounced it as the worst, everything is always the worst if he had nothing to do with it, uh, as a terrible deal. And so it, it was renegotiated and it has a new name, which I don't recall. It's essentially the same agreement as, uh, as NAFTA slightly more labor issues, uh, labor uh, agreements, I'm not sure, but it's fundamentally the same with a different name, but he can claim, he claims credit for it. And so now he supports it and he doesn't talk about it anymore. Uh, similarly, uh, if uh, the uh, negotiators of this merger could present it in a way that appeared to be um, a, uh, a success for uh, U.S. Uh, business, then he would probably, I, I suspect he would support it. I don't think he's, I, I don't know if he even understands what antitrust legislation is or, or, or I, I think he would. On the isolationist uh, point, could you re repeat the, the que summary, the question, please? I'm sorry. Yeah, uh, how, what would be the view of the U.S. Uh, business world? Oh yes, right, right. Yeah, that's an important point that um, a countervailing pressure in the Republican Party is that the, the it is the party of big business, uh, really, to simplify, uh, and they are not thrilled, uh, depending on the industry and the company, uh, with the, the, the trade wars that have uh, increased and the protectionism that has increased. That, that's true. Uh, but at the same time, you have losers from that, then you have domestic winners also. So it's a, it's a mixed response among the larger business concerns in the U.S. Uh, towards the increased tensions with China, really, on trade issues. Um, and there has been, I think, broader support uh, for the, the measures than I had uh, expected there would be. Um, but I, but I think you're right that to raise the point that that um, significant U.S. businesses uh, would attempt to mitigate the um, protectionist, uh, isolationist, economic isolationist uh, tendencies of of uh, Donald Trump. That's true, I think. In the China and Russia. If yeah, I'm not sure China I understood. Uh, I, I don't. Uh, I'm sorry. Repeat that again. Yeah. Yeah, do you think a surprise element is hidden by Mr. Trump all of a right. sudden turning against Russia and the China military and would that be a shock for Russia and China and what are they thinking about it? Yeah, I think on the China, Russia, US, Donald Trump uh, multi-bodied problem, uh, it's unlikely to have something like that. I think he is transactional, bilateral and, and short termed in his his uh, thoughts and uh he's never said anything critical of vladimir putin or russia uh, and he either criticizes or praises china depending on whether he um, thinks he looks good that particular day on the issue because the trade imbalance has increased or there's more pressure from the U.S. importers or exporters on a specific uh, commodity. Um, I, I don't see a, a larger pact. I don't think he thinks uh, in any combination. He, he doesn't think geostrategically that I can see. Um, and he doesn't care if, uh, and I think he supports actually that uh, Russia increase its sphere of influence. And he doesn't care what China does so long as China will apparently he thinks make um, favorable trade deals with the US. え、まずこのあの鉄鋼の話ですけれども、今案件になっているあの2つの鉄鋼会社の合併ということで、ま、パッケージどうやって組むか次第であの結果が変わってくるんじゃないかと。え、つまりあのトランプ氏があの決定的
意が昔あるんですけれどもで時々このナフタが問題じゃないかあのアメリカの保守派が例えばあの国境問題とか移民の問題でナフタを攻撃した時があったとそうするとそれを聞くとトランプ氏はあ,あんなのはもう最悪最悪っていう言葉しか使わないんですけどあんなの最悪なディールだからもうあんなのなしにするとかすぐにあのトランプさん批判したりあのするわけでありますそして最終的にナフタ自体は最高賞に付されたそして新しい名称も与えられたちょっとその新しい名称あの失念して今覚えてないんですけどでも実質的にナフタの中身って別に最高賞してもあの変更はなかったわけですねもうちょっとその労働状況とかはあの強化されたかもしれないけど基本的に内容は変わってないわけです名前だけは変わったけれどもっていうことでえでもあのそれでトランプさんよくやったねお手柄でしたねっていうことでもうすごく気分が良くなって新しい最高賞されたあの協定はトランプ氏サポートしてもそれ以上あの語らなくなってしまったっていうことです。で同様に本件のその鉄鋼者鉄鋼に鉄をめぐるその件ですけれどもやっぱりプレゼンのあの仕方次第っていうことだと思います。そしてアメリカのビジネスこれによって大きな成功を収めることができるんだということになればあのサポートするでしょうし。でトランプさんなんて別に反トラスト法がどうのとか全然その点は理解してない人ですからなんか自分がよく見えれば賛成はするかもしれないっていうことでありますそれから孤立主義の話なんですけれども共和党まあ圧力かかっているもちろん大企業が支持しているといったようなことがあるけれどもまあ事情は個社およびどの業種かということであの事情は変わってくるとは思うんですでも大方日本アメリカの経済界というのは貿易戦争は嫌だなあんまり保護主義に走ってほしくないなというふうに思っているとしかし同じテーマであってもあの国内で勝ち組も出てくるし負け組も出てくるからなかなか一般論では語れないっていうことなんですね細かく見ないとでも中国との緊張は高まっているっていうことでまあ後半から考えるとやっぱり大企業のアメリカ企業であればあるほど保護主義とか経済的孤立主義を取った場合その影響をいくばっかでも緩和しようっていう取り組みをするんじゃないかと思いますそれから中ロアメリカ特にトランプ氏の元のアメリカとの問題問題というのはまさに文字通りあの多体問題だというふうに思っておりますでもおっしゃったようなそのあの非常に危うい局面が来るとは私は考えておりませんトランプさんというのはあくまでも相対で非常に短期思考でトランザクショナルなあの大統領ということなので,で今まで全然もうプーティン氏もまたロシアに対して一言も批判めいたことを言ったことがないのがトランプさんですで中国に対してはまあ褒める時もあるし批判する時もあるしその日の気分によって変わるっていうことだとだ思いますあの突然アメリカと中国の間で貿易不均衡が増してしまったとかアメリカの輸出入業者が圧力をかけてきてなんかこの物品について圧力をかけてくれと言えばあのその日のそのムードはコロコロ変わるっていうことですけどあの中国に対してはでもトランプさんっていうのは地政学的な戦略的な視点とか全くない人で全然そんなことをどうでもいいっていうふうに思ってる人であるので。で多分トランプさんというのはロシアの影響権が拡大することを結構サポートしているということだと思いますで中国についてはもう全然気にしていないとアメリカに有利な貿易ディールさえまとめてくれればいいでしょうぐらいに思っているんじゃないかと思います。I, I think it's also relevant to, in, to answer your questions very briefly that the neoconservatives who so long dominated and shaped Republican policies The last two of whom most significant ones are Liz Cheney and John Bolton have largely lost influence currently under Donald Trump's quote Republican Party. あともうちょっとあの思い出したんですけれども、まあ、ネオコンが長きにわたって共和党を支配してきて、長きにわたって政策形成してきたんですね。で具体的なリズ・チェイニーさんとジョン・ボルトンさんなんですが、この2人も今やもう影響力失墜ということで、トランプ氏のもとでもそういう状況になっています。Thank you very much,、uh, Mr. Carl. My name is Sho Kawakito with Kyoto News, Japanese news agency. I really appreciate、uh, your deep insight. It really went beyond the uh, uh, campaign. I would like to hear your、uh, short term, and middle term, and long term、uh, prospect. First, in short term,、uh, we saw the Ralph Nader effect in Florida back in 2000. Do you expect、uh, it to happen again in November? That's my first question. 
、えー、短期、中期、長期からあのそれぞれあの視点をお伺いしたいと思います。1番目、短期的な視点ということは、あの2000年にあのフロリダでラルフネーダーエフェクトというのが起こったんですけれども、今回も11月、あの再来ありそうでしょうか、同じことが起こりそうでしょうか。By, by Ralph Nader effect, you mean the, the、uh, effect of a third、uh, party and、exactly. affecting the election? Yes.、Uh, I don't know if specifically in Florida is the, the key, but、um, uh, the Kennedy uh, campaign um, seems to be drawing whatever support it has from both parties.、Uh, so I don't know the answer with respect to Robert Kennedy's campaign. Um, my sense is that any third party campaign probably would be more likely to harm、uh, Biden. And so I'm nervous, but I, that's all I can say. Thank you.、Uh, second one is、uh, middle term prospect. If Trump loses in November, do you expect that the、uh, Trumpism will、uh, disappear? That's the,、uh, to me a,、uh, one of the great questions.、Uh, I, I think. Um, yes, I, I think that、uh, he is a charismatic character.、Uh, he, he has, shockingly, we're dealing with socio psychological、uh, phenomena, and, and he is、um, uh, the object of a cult. He, he really is. I don't say that to be disparaging, he is. So I think that、uh, when he leaves the scene, The、uh, isolationism and all these other resentments will, of course, still exist, but、uh, I don't see them、uh, immediately crystallizing around whoever replaces him at the head of the Republican Party. Thank you. Finally,、um, uh, you said you talked much about China, but、uh, do you expect、uh, Pax Sinica will come to realize in the long term? Thank you. Yeah, I, I think uh, in the, in, uh, under any circumstance, <clears throat> I don't see China re, 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 it's not going to implode through another、uh, cultural revolution. I, I think it has growing problems, but it's a highly educated, highly、um, rational, technological, cutting edge society, more so every day. Uh, under any circumstance.、Uh, Xi Jinping is starting to, to harm the goose that lays the golden egg,、uh, but he's not destroying it.、Um, so I think、um, under any circumstance,、uh, there will be a Pax Seneca, at least, at least、uh, regionally. I, I've, I've thought, the last point I'll make, That China could achieve almost anything, everything that it seeks to achieve without being belligerent.、Uh, without being belligerent.、Uh, it doesn't have to have wolf warrior diplomacy to shape the international trade system or、um, international strategic relations、uh, tremendously and, and progressively. So I think.、Uh, To some extent,、uh, yes, that, that is、uh, inevitable. であのラルフ・ネイダーさんの件というのはあのエフェクトとおっしゃったのはつまり第三の波というかあの第三党の台頭があるかということでのお話でしょうかということで,で具体的にあの私実際ラルフ・ネイダーさんがフロリダで議員になったか同じようなエフェクトができたかというのはちょっとよく分かんないんですね、まあ、ケネディさんのキャンペーンを指してたと思うんですけどでケネディキャンペーンというのはロバート・ケネディさん候補に立っていてあの一応あの両党からあのそれぞれあの少しずつ支持は得ているということなんです。ただ第三党の候補が大々的に出てくると最終的にはバイデンさんにあの不利に働くんじゃないかっていうふうにあの思ってます。えー、それからあの中期的な問題2つ目なんですけれどももしトランプさんがあの負けてしまったらいわゆるトランピズムといったようなものはだんだんと消滅してしまっているんでしょうかと。でお答えはあの答えはまあ手短に言うとイエスです。もちろんトランプさんというのはある程度カリスマがあって社会的心理的な現象にもなっているあのカルトになっているわけですね。別に批判めいてもって言ってるわけじゃなく
なくってあのそういう面があ,のあるとあのしかしあのメインな部隊からいなくなってしまうと、えー、当然孤立主義とか反発する要素は残るんだけれどもだからといってじゃあトランプさんに代わるような人が即共和党に出てくるか、えー、それはちょっとあんまりあの考えられないなというふうに思ってます。で第3はあの長期的な観点ということであの中国のパックスシニカっていうのはあ,のあり得ると思うでしょうかというご質問で答えはあの中国はもう一回文革のようなものをやるとはとても思いません。あの中国もかなり国内問題を抱えているとえしかしあの教育のレベルが高いし合理的な先端技術を持っているしどんどん先端的な社会を形成しているわけであるしということであの習近平氏っていうのは金の卵を産むガチョウを殺してはいないけれども結構痛めつけているんじゃないかといったようなイメージはあります。えでも殺ししててははいいいないから温存はしているとですから少なくともパックスシニカっていうのは地域ベースではありうるっていうふうに私は思っておりますで今の状態だと中国は自分が望むものは別に交戦するえ他国と戦いを交えなくてもあの手に入れることができるんじゃないかって私は思ってますだからあえて中国えこれをやらないと世界戦争をするぞとかそんなことを言う必要はないわけであのそんなことしなくても自分の望むシステムを形成できるし進歩的な戦略的な関係を築いていくことができると思うのである程度お答えはイエスだっていうふうに思っております。はい、あ、ありがとうございます。ちょっとあの、グレンカールさんからお売り書いただいて、えー、いくつかあのオンラインなどで質問が来てますので、ちょっと延長させていただきたいと思います。えー、オンラインではですね、ちょっとあのインアメリカのインテリジェンスの能力について、あるいは活動についての質問が来ておりまして、えー、一つはあの。えー、今年の11月の選挙では、あロシアの介入を、えー、阻止する体制が構築できて、えー、いるというふうにバイデン政権は主張しますが、えーえー、それについてどうお考えでしょう,かでしょうかということですね。えー、十分ロシアの介入を、えー、阻止できるとお考えでしょうか。ということですね、それからもう一つはあアメリカはロシアでもおいわゆる非公,開非公然の、えー、影響作戦を展開していると推察されるのですが、えー、これについて、えー、何かご存知ですかとす、ね、それからもしそういう活動が行われているとするならば、えー、トランプさんが再選されて大統領に推任すれば、そういったアメリカのインテリジェンスコミュニティが、えー、ロシアに対して行っている影響工作というのは、えー、中止されてしまうのでしょうかという質問です。So,、uh, thanks to the kindness offered by Mr.、Uh, Glenn Kao,、uh, we are going to entertain some questions which came online.、Uh, and、uh, first question is about the United States intelligence capability and activities.、Uh, so, Biden administration claims that the system is ready so that they can、uh, more than well、uh, avoid the Uh, Russians' uh, intervention in the November election because uh, uh, countermeasures have been taken、uh, in a full manner. Do you think that is the case that the、uh, US is uh, effectively uh, evading the, the、uh, possible Russian intervention、uh, in the、uh, upcoming US election? That is the first question. Then the next question is、uh, perhaps the、uh, US is doing the similar thing in Russia.、Uh, Unfolding the covert influence operation in、mm. Russia by the United States.、Uh, do you think that is the case? And do you know what kind of activities the US, US is engaged in Russia? And uh, uh, if uh, Mr. Trump is re elected, then do you think there is a possibility that the ongoing uh, US uh, sourced uh, covert influence operation、uh, waged in Russia will be suspended? Do you think that would be the、okay. case? <clears throat> well, these multiple、uh, part questions test my short term memory, which is not fair、um, because I'm, I'm afraid I'll start showing my age and not remember. Uh, boy, uh, are the US measures,、uh, countermeasures, intelligence,、uh, counterintelligence measures uh, effective? <clears throat> and, and the answer is yes, but、uh, that almost doesn't really matter. Uh, because the larger answer is no.、Um, I think all of us who have read about、uh, artificial intelligence capabilities、um, will be aware of、uh, the revolutionary changes that are occurring、uh, 
uh, when I was working, the way disinformation was uh, conducted was the KGB would uh, put a story uh, in a uh, an inconsequential newspaper in Central Africa, uh, and then uh, a week later, somebody in Turkey would uh, refer to it, and then a week later, a major um, uh, press agency would say multiple reports indicate that X, Y, and Z, and all of a sudden it becomes current. Uh, under AI already, you can have literally a million simultaneous voices with different accents, different education levels, different apparent uh, origins, uh, um, making a certain point. And that can't really be stopped. Uh, I'm not an expert on cyber uh, intelligence and cyber threats, but I did work on them some. And the changes from when I worked are quantum in, in uh, capabilities changed. And the uh, assessment, I believe, of every intelligence service in the world has been that there is no defense to cyber attacks uh, or to AI attacks. Um, the only defense is the threat of mutually assured destruction, which is you have your own latent offensive capability possible, and so there will be restraint. So no, uh, the uh, threat of uh, influencing uh, opinions is, uh, I believe, greater now than it was in 2016. I'll stop and answer the other side. I know, you can ask a few questions. I don't know if I can answer it, but I'm going to answer it. 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 トルコの人がああいう記事がありましたねと言及するとそしてその後もう1週間経った後主要なニュースエージェンシーが出てきて複数の,あのニュースソースによるとどうもこうこうこうらしいということでなんか信憑性を高めるといったようなことをやってたんですでも今や AI の時代であるのでもう瞬時にして数百万の世界各地の人がいろんなあの声でアクセントでいろんな学歴の人がいろんな筋の人がもうありとあらゆる子を言ってくると。だからこんな風潮にあの止めるようなことはもうできないということです。で、サイバーインテリとか、それから脅威の私専門家ではないけれども、一部あの手掛けたこともあったんですけれども、あの結局もう私の時代に比べて今やもうあの量子的にもうすべての能力がどんどんアップしているっていうことで、まあインテルサービスから申し上げると、あのサイバー攻撃とか AI の攻撃とかに対して防衛する措置はないということです。で、唯一の防衛策っていうのは MAD ということで。相互確実あの破壊しかないということですから絶対あの守,ら守るだけじゃダメ攻勢をかけなくちゃいけないということになるのであのみんなが自制するということになるわけです。でもどっちにしてもこの,あの2016年に比べてさらにもっと影響を作戦というのはどんどん高度化もしているしあの拡大しているんだと思います。Concerning the counterintelligence, uh, no, 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 covert action uh, issue, uh, and the United States has put possible actions toward Russia. <clears throat> this always comes up. Uh, it is an error, which is difficult for someone in my, with my background, to convince uh, anyone about. To it is an error to make an, uh, an equivalency between. Uh, in this instance, Russian intelligence and US intelligence. Uh, it, it's a, uh, a nasty universe. Uh, the US has engaged, as we all know, in covert action uh, in its history, um, including influence operations. Uh, but they are, they being the KGB will say, uh, Russian influence operations and the US ones uh, 
radically, profoundly different. I'll give three quick examples to illustrate, and I still won't convince, I'm sure. Uh, it's true that the CIA, then brand new in 1948, uh, intervened in the elections in Italy. That has been publicly documented. That's the story that is generally told. The CIA interferes in Italian, Italy's elections. The CIA spent, I think the answer, I think the amount was $10 million. Um, what's never talked about is that the KGB spent $200 million, 20 times more than the CIA. What one talks about is that the democracy conducted this nasty operation, and uh, it's not talked about that the, uh, the Soviets did 20 times as much. I also know um, the laws and the CIA, uh, all US institutions, are profoundly law-abiding institutions. Now, I was engaged, last time I talked about, five years ago, the, co the uh, Enhanced Interrogation Program. That, um, to me, was clearly unlawful, but it was affirmed to be legal by the Department of Justice. That's another issue. Fundamentally, the fact is that the CIA follows the laws. One can argue about their interpretation. That means, with regard to covert action, that any action that can affect, that will reach an American audience uh, is illegal. So suppose I wanted to influence uh, a Russian, plant something in a Russian newspaper to shape Russian opinions. If that were to come back to the US through one of you who said, there's a Russian report uh, that says this, and then that were picked up in the United States, it would be shut down. It is illegal for the United States to do that. So the CIA does not. Uh, to, covert action takes a minuscule percentage of the CIA's uh, budget. And the last thing uh, that's important is Vladimir Putin, and it's related to the last part of the question I'm answering. Vladimir Putin says, well, and implied in the question asked of me just now, well, Hillary Clinton tried to overthrow me. The CIA was trying to overthrow me in 2011. Well, what did that actually mean? What was happening was that uh, na uh, non-governmental organizations supported by the Foundation for Democracy, or something to that effect, sent election observers into Russia trying to uh, have a fair and free democratic election occur so that possibly Putin could win, but possibly he could lose rather than have an election like two weeks ago where he receives 88% of the vote. But for Putin, since that threatened his regime, he viewed that as a, an attempt to overthrow him. Uh, there truly is not an equivalence between what the CIA the United States does in any covert action. Uh, not that the CIA is a saint uh, and what the Russians do. Uh, so, no, there really isn't an equivalence uh, that I can see. And then the last thing, covert actions are so potentially dangerous uh, for political relations uh, in the US internationally that uh, they uh, receive great attention. We all watch Tom Cruise movies, uh, but they are a, a rare and extremely delicate issue for the United States to engage in. And it doesn't happen uh, by the United States remotely the way Russia routinely engages in them. Sorry, 
やってるんですねそういう活動を歴史上見ても、えー、その中にはそのあの隠密の,あの影響工作も入ると、えー、しかしそのあの KGB がロシアとしてアメリカで影響力を行使しようということでやってる作戦とは全然違うということですで3つあの違うんだということを例を持ってご説明したいと思います、えー、まず CIA というのは1948年に生まれた機関であるとそしてこれはもう公文書化されてるんですけどその時イタリアの選挙に介入したんだっていう事実があるわけですで確かに CIA はあの当時のイタリアの選挙に介入したということは認めているとでその時に使った予算が1000万ドルだったということでありますでも KGB があの選挙介入をやるとその20倍2億ドルぐらいあの使っちゃうわけですえもちろんあのアメリカがやったことはその民主主義国家としてやってはいけないことだったとは思いますけれどもということでえだけども KGB は何しろ予算の額にしても当時のソ連20倍もお金使っているっていう事実があるということえそれから2番目はあの法律とか CIA とかそういう機関というのはちゃんとアメリカの法規をあの一生懸命守っているあの法の遵守機関であるということです前回こちらに伺ったのが5年前であったけれどもその時私強化尋問プログラムにあの関わっているということを申し上げましたでこれ自体はまあ違法行為だったけれどもあの地方省はこれは適法だというふうに言ってたわけでありますしで CIA はもちろん順法機関ということでそれを、えー、全うしようと思ったとっいうことであります、えー、そしてあの隠密作戦が展開されてそれが最終的に巡り巡ってアメリカの,あの領土に戻ってくるアメリカのオーディエンスにあの戻ってくるということになったらそのこと自体も違法行為ということになるわけですアメリカの法律の求めでは。ということであの結局あの例えばあのロシアで何かそのえー、ある新聞にあの偽情報が載ったとか、えー、そしてそれは実それを仕掛けたのはアメリカだっていうことだといたしますそうすると、えー、それを使ってロシアの世論形成に影響を与えようとしたけれどもそれが巡り巡ってアメリカに戻ってきたと、えー、そしてロシアの報道機関でこんなことが報道されていたけれどもっていうことがアメリカ国内で言われるようになるとそこでもう全て止まってしまうとなんとなればそのこと自体あの違法行為だからということになるわけでもう CIA はそういう活動はやらないっていうことにあのなるわけで、えー、あります。ということで何しろ予算の規模が全然違うし CIA として常に組んでいるあの予算額、えー、このコバート作戦にあの充当される金額って本当に全体の予算から見るとあのビビたるものだということも申し上げたいと思います、えー、それから最後のご質問に関連するプーチン氏の話なんですけれども、まあ、ヒラリー・クリントンプーチン氏に言わせると2011年 CIA に言ってあの自分を転覆させようとしたというふうにプーチン氏はもう深く信じ込んだわけですね。えー、つまりあのことの発端としては、えー民主主義財団みたいなものがあってそれがある NGO をサポートしてたとそしてその NGO を介してロシアで選挙が行われるから選挙監視委員をあのアメリカから送ったと。で別にプーチン氏は勝つとか勝たないといいんだと重要なことはあのフェアで自由で民主主義的な選挙が行われるということを見届けるために選挙監視員を送ったのにっていうふうに言ったけどプーチン氏はそういうふうに受け取らなかったあれは自分を転覆させているんだというふうに信じ込んだということであります2週間前もロシアで選挙あったけれどもプーチン氏の支持率が 88% とかいうことになっちゃってるわけでありますけれどもでも当時のプーチン氏はもう本当に心底からあの自分はあの脅威にさらされてってるって信じ込んでしまったっていうことでありますけれどもでもまあそ,それはそれとして何しろ CIA とそれからあのロシア側が行うその隠密作戦って全然あの規模も違うし内容も違うしあの決して直接比較はできないんだということを申し上げたいと思いますえそれからまたあのいろいろその政治的にあのこういったあのコバートアクションをアメリカが一つでも展開させるということになるととってもあの危険な影響があのアメリカの,あの世界関係もしくは政治関係に出てくるということですトム・クルーズの映画だったら皆さんご覧になるかもしれないけれどもあの実際にそのアメリカが何かに関与するということは本当にレアであるしデリケートな問題なのでえそう追い恐る手はやってないということをあのはっきりとあの申し上げたいと思います全然ロシアと違うということですはいありがとうございましたあのちょ,ちょっと時間がだいぶオーバーしてますのであの今日はちょっとこの辺であの終わりたいと思いますえー、グレン・カールさんあの大変あの長時間にわたって、えー、いろいろ機微にわたる話もしていただきありがとうございましたあの、えー、アメリカのインテリジェンスに対するあのというと大体あい,ろいろんなあの、えー、トム・クルーズの映画を超えてですねあの
悪いイメージもあるんですけれども、まあ、先ほどおっしゃったそのロシアの KGB とは全然違うんだというその趣旨の説明は非常にまあ力強いものを感じました。えー、またあの、えー、あの機会を見てお越しいただければと思います。We had to suppress the、uh, time very much, so we need to、uh, conclude the session. And I thank our speaker, Mr. Glenka, very much for a wonderful、uh, contribution. And thank you for referring to the sensitive、uh, issues as well.、Uh, we tend to take that、uh, we always look at the movies of、uh, Tom Cruise and look at the US intelligence in that manner.、Uh, that tends to carry sort of a negative image. But you have mentioned that、uh, compared with the、uh, KGB and what Russians are doing, the covert operation undertaken by CIA, the United States are totally different. Which was a very powerful message for us. So I hope you could、uh, visit us、uh, again、uh, very soon. Thank you. Thank you.